。首先，要更换婴儿托管区的空气净化器，安装最新的新风系统，严格监控每一间房间的紫外线消毒。二，停止开发一切新的美容项目。开发项目的经费将用于二十四小时监控系统。和精细化 O A 办公、透明化管理模式，让住在这里的宝妈和他们在家里的家属，都能够二十四小时监控到宝宝的最新情况。三，重启客户家属对护理人员的评价打分系统，建立强有效的投诉反馈渠道四，全体工作人员将接受健康检查，重新进行专业考核。有传染性疾病的，考试考核不及格的，一律停职。体检和考核明天开始执行，各部门也会不定期的检查。大家有什么疑义吗？如果没有，散会。之后，护理部一切与宝宝相关事宜都由莫大夫来负责。莫大夫，欢迎你加入我们的团队这个地方就是你之前宁可辞职，也不来的子公司啊？对啊。那你怎么改变主意了？因为你啊。请不要调戏我，行吗？是看你可怜，想帮你。反正我迟早是要回到西雅，夺回我的位置的。所以你只是把这里当做跳板。这里是最方便。也是最容易积累母婴经验的。你既然那么不喜欢小孩儿，你在这种跟你价值观相悖的地方工作，你能工作的好吗？这儿可跟普通公司不一样，你要对宝宝和妈妈们负责任的。我这个人呢，喜欢挑战，最重要的一点，我够专业。一起加油吧！在这里工作，对你二婶也有好处，还能够帮助你更多的了解女性。说不定，你不光能赢回你的女儿，还能赢回你的妻子和你幸福的家庭。谢谢。不客气。本来也是我欠你的。哎。我提醒你一句啊，小心一点儿，那个李美娥。美娥姐，这个新来的总经理诚心针对咱们呀、啊，还要进行专业考核。对呀、啊，我们又不是正规的医院，上个月的业绩都是从美容产品里面出的，哪懂他说的这些啊？嗯，这就是重新要把我们给开掉啊。就是，美娥姐，你倒是想想办法呀。大家不用着急。这个新来的总经理呢，确实是有针对性的，想要打压、击垮我们。大家保持警惕是对的。但是呢，你们放心，据我所知啊，这个总经理并不懂什么专业知识，嗯，无非就是虚张声势吓唬吓唬我们。看样子好像很专业啊。
，懂专业的不是他，是另一个人。瑞姐，硝烟在月子中心那边大刀阔斧的改革呢，列出了一大堆项目拨款申请，可真是一笔巨款啊！改革，他就是想把东西闹大，由他折腾呗。一个小小的月子中心，他能折腾出什么花儿来？回到西亚才是他真正目的。就如果他在我瑞雪，瑞雪，你放心，香烟那边我盯着呢。再说，他想回来也没他位置啊，那家办公室不能一直空着呀。不好意思啊，这次开会没有提前跟您说一声。哎呀，这确实是吓了我们一跳。我知道啊，大家都在担心考核的问题，其实没问题的，题目都很简单，只要是护校毕业的都能够答得出来。但是，小总，其实我考核的目的，就是想淘汰掉那些沾亲带故的关系户。在月子中心，不能有任何不专业的人员。我当然相信李主任用的人一定是相当专业的。哦，我提醒一下，对于部门主管，考核会更严格一些。不过以你这么资深的经历，小 case 没问题的。你要没什么事儿，你带他们去复习一下考核的内容。啊，肖总。我听你这么说话，我就能知道你肯定是个工作狂，还没男朋友呢吧？嗯，没结婚。我多说两句，你可千万别不爱听啊！咱们都是女人，这看上去啊，我也没比你大多少，但是呢，这女人啊，可千万不能为了工作忽略了男朋友。咱们跟男人不一样，真耽误不起。尤其是过了三十岁，你长得这么漂亮，工作再好，但是就是嫁不掉，回头再闹个高龄产妇，那就不合适了。我可不像你那么高龄，我比你小不少呢。哎呀，过了三十岁都算高龄。哦，对了，还有一件事哈、啊，嗯，关于莫大夫。这个莫大夫吧，之前我们不是没有考虑过他，但是你想啊，咱们这是月子中心，咱又不是医院，这月子中心里边，宝妈喂个奶呀、啊，通个乳啊，你说老有一个男医生在这晃来晃去的，时间长了，家属们会有意见的。这个问题我清楚，你不用担心。那我先走了。喂，你在公司呢吗？我在呢。帮我去趟人事部。有一个人，帮我查查他的背景。李美娥。啊，好好，我知道了，我我去打听一下。辛苦你了。你怎么样？哎呀，老大，你什么时候杀回西雅呀？不回来了吧？回来。哦，那就好，那就好。